大阪城の戦が終わり日本は新しい将軍のもとに統治された翌年将軍の新しい法が制定され国家は安定した何年にも及ぶ争いの傷も癒え文化や経済は栄えることとなったしかし束の間の平和もそう長くは続かず将軍を倒すという陰謀の噂が広がったこの首謀者を特定できる者はいないしかし名前のみが一人歩きしていたその名も影様うん、最後の一撃には魂を感じましたがお二方とも守りがおろそかですぞ侍には忍耐が必要ですさもなければ命を落としますわかりました無限先生一緒に戦っても全くかなわぬ先生は我らを倒すのを楽しんでいるお二方の成長を楽しんでいるのですマサル様あなたと龍之介様は上様たちの息子ですからその才覚はうちに眠っていますしかし先生は一等で私たちを倒しました忍耐ですいつかお二方とも拙者に人たち浴びせられる日が来ます楽しみにしております失礼します無限様将軍様が無限様をお呼びですすぐに参る失礼いたしますはい父上よろしく頼みます兄上私に幕府軍の指揮を取らせてください影様であろうがその名を語るものであろうが捕らえましょうああその必要性が現れればな今は己の将軍の知恵の前に頭を下げておれまた明日にでも話そうもちろんです兄上使いからの連絡をお待ちいたしますムゲンさん登る様お呼びでございますか上様ムゲンよ密偵が手紙をよこした不穏な武器輸送があるとな京都へ向かう馬車に鉄砲が乗せられている影様でしょうか姿を晒したのですかそのようだ輸送車を捕らえたいどこから来たのか突き止めれば敵の正体がわかるはずだはは仰せのままに今回の問題は厄介だお前に全権限を預けよう助けが必要なら注意して選ぶがよいすでに心に思うもの一人おりますよかろう行け無限影様を連れてくるのだはは必ずや主を見つけるのは簡単ではなかったぞ、ハヤト殿。それも仕事のうちだ。だが、あんたからの手紙を受け取った。また助けが必要か難しい任務がある。信頼のできる者にしか話せない任務だ。手紙。影様と会ったな。ただの噂だと思っていたが奴は実在する
平和を脅かす脅威だと上様も認識しているそいつが捕獲対象だ、うん、金が入るならその幻影を追ってもいいぜ任務内容は明日の夜明け違法な武器が中山道で輸送される手紙に書いた場所を通過するだろうお主にはその馬車を止めて見張りの士官を倒してほしい知らせを受け次第幕府の者とそこへ向かうお安い御用だ<音声>よし道中で会おう隼人殿それからんまた会えて嬉しい<笑>俺もだ輸送車がなぜ止まっているんだ、うん、どうやら橋が壊れてしまったようだちょうどいい旗付きのが士官か念のため4人は仕留めておくか終わったら無限に合図を送るとしようあの像のあたりがちょうどいい奴らは何かを探しているようだ誰かをかもしれないな目立たぬように行動せねばこの辺りに隠れたはずだ探せそこにいるのは突入する刀を使うか音を立てるな見てやろう刃が血を欲しがっている俺が敵の気をそらす。音を立てるぞ今のは何だ手裏剣が使える。のようにもそこにいるのは分かっている突入する手裏剣を使おうっ風を切る剣術静かに個人的な恨みはない。頂戴する水のように動けなんだ
罠か面白い動かないであんた何者一匹狼かガキか奴らが探していたのはお前かいや私じゃない私は猫みたいに静かなんだこんなところで何をしているんだこの荷馬車の積み荷を見かけてこんなところじゃかわいそうだから私が持って帰ってあげようと思ったんだそろそろ逃げた方がいいここはお子様のいる場所じゃない他で遊びなねえ私の罠を見たでしょ連れてったら役に立つよ追っ払ったってついていくけどねお前の相手をしている暇はないんだがまあいいだろうついてこいただし言うことを聞くんだぞはい先生先生はやめろ突入する刃が血を欲しがっている個人的な恨みはないついてないぜ私が鳥の声真似をするよ時間がもったいないうまくいくよ雲の巣に足を踏み入れるってねこ,だだこそこそと<笑>バッチリな罠ね今ならどうだ誰もいらないんでしょ静かに百勝目
アナサプラメロディー行くわよ男静かにして手裏剣術ここにいるのは分かってるんだいる狙いは外さない手裏剣だ私にも一つちょうだい絶対にダメだどうしてハリンだよあっちからやってきた役所どもを見張ってなよ殺されてる何もないぞ柱とかでしょ鳥の声どんどん飲めよアホの牛めどこに置いたっけああ罠なくしちゃった素敵なメロディーなぜこんなに時間がかかるのだ暗闇に隠れているのは分かっていてないぜできるわよ剣術見つけてよ静かだ個人的な恨みはないそう静かにね私にもらってほしいってどんどん飲めよアホの牛め刀を使うか個人的な恨みはない遅すぎる、ま、だ手裏剣術<笑>水のように動け<笑>よし行くぞ手際はいいんだねまあ大人だからな時間がもったいないぞだけい<笑>さしあし突入する突入する。
百姓め教えろよ紛らわしい風だ。突入する剣術崖を見張れ。ネズミの葉ゆっくり見事な立ち筋だありがとう先生その呼び方はやめろと言っただろう手裏剣が使える。せっせっせっ一人目完了。ああ、手裏剣だ。私にも一つちょうだい。絶対にダメだ。どうして？<笑>ついてないぜ。進捗は？刀を使うかつい水のように動きこっちにはもっと居場所です怠けた居場所だね上には誰も注意を払っちゃいない飛び乗ってやろうよ悪い策ではないそう静かにね、ま、だ終わらんのかどんどん飲めよアボーの牛め時間がかかるのだ。崖の上の大きな岩が見えるかどんな石に見える美しい石だね崖から身を乗り出すのが好きな石
誰かが下を通りかかるのを待っているのかもね俺が使うようなことなあ俺が使うような言葉ではないがまあ原理は同じだ今ならどうだ我ながら超敵鳥の声素敵な目雲の巣に足を踏み入れるかねできるわよたはため完了誰もいらないんでしょう俺が敵の気をそらす音を立てるぞ。用事がくれの術妙な音だ音を立てるぞついてはないぜ突入する静かにねはっ<笑>音を立てな楽しいわね今シャはまだ使えてるのかこそこそと静かにね突入する進捗はキツネが狩り中よ
手当てが必要か刃が血を欲しが個人的な恨みはない教えろよ<笑>あそこの荷馬車が見えるか大砲が乗ってるやつだ。車輪が止められてるね自由になりたがってるまだ終わらんねならば止め具を破壊するべきだ<笑>水のように動け突入する,る俺が敵の気をそらす聞こえたようなふざけや3人目完了<笑>ちょいとうますぎるんじゃないのかどういう意味だいなんでもないあと一人簡単ね静かにして鳥の声手裏剣術音を立てせ四人目完了あと四つ攻撃されているぞ次は象の場所で無限に合図を送らねばなる罠さん起きてね手裏剣を使おう今のは四人目完了あと四つ、えーそうだよ静かにね手裏剣を使う四人目完了あと四つ軍を呼べ次は象の場所で無限に合図を送らねばならん無限って誰メロディー行くわよ誰かいるのか剣術あれは何だ静かに四人目完了あと四つ楽しいわね今行くわ音を立てるな今のは何だ静かに手裏剣を使おう。リンガーを放ってか。幼児隠れの術。手裏剣術。四人目完了。あと四。悪かったんだな突入する幼児隠れの術俺が敵の気をそらすまだ準備はできていない
爪が狩り中よ抜き足素敵なメロディー。鳥の声、ワナさん、起きてね。嫌なサプライズでしょ。こそこそと。静かに、水のように動ける。手裏剣を使おう。手裏剣術誰かいるのか四人目完了旗四つ天狗を呼べれは象伸ばしてゆっくりと水のように動けメロディー行くわよ手裏剣を使おう音こっち四人目完了旗四つ次は象の場所で無限に合図を送らねば無限って誰すぐにわかる楽しいわね突入する狐が狩り中よ水のように動け遅すぎる静かに
刀を使うかおうし怒らせると危険だそれをうまく利用したら傷つけないで静かに用事がくれの術音を立てるな刀を使うかインガーを美しい怒らせると危険だそれをうまく利用したらどうだ傷つけないでお牛をいやちょいとつくだけで十分だ刃が血を欲しがっている突入する水のように動け奴らはソウルと交流。旅の安全祈願でもしてるのかしら。ならば、祈りは聞かなかったということだろう。俺が敵の気をそらす。ならば祈りは聞かなかったということだろう。手を貸そうか大丈夫だよありがとうこそこそと抜き足<笑>ちゃんと動くわね嫌なサプライズでしょ鳥の声誰か今行くわ断然気がねうまくいったわ突入する他の者に知らせをされているぞ
隊を探すんだ楽しいわね時間が経ってるぞさしあし刃が血を欲しがっている隠れても無駄だ何もないな持ち場に戻れ静かに誰もいないぞできるわよ私にもらってほしいって水のように動くこのクズ逃げないし水のように動け突入する何をしてるんだ俺は騙されんぞそこにいいわ抜き足キツネが来るよ,よ刃が血を欲しがっている音を立てるな闇の中を張ってるのか水のように動く刀を使う他のものに知らせろ連に個人的な恨みはない逃げたようだったな。かなり時間が経ってるぞ。できるわよ。私にもらってほしいって。する頭を下げているは,はい先生全体進め上様のためにああ抵抗もほとんどなく荷馬車を抑えた相変わらず切れる腕前だな正直に申すとちょいと手助けがあったのでなああ連れを見た彼女はどうだちょいと手荒だが才能は確かだそれか俺が不注意になっておるのかどうやって俺に忍び寄ったのかなんだって隼人殿なんでもない隠れ家で落ち合うんだってな名は何と申す少女よユキですお侍様いい名だ私は大城無限恐れることはない隼人先生のお友達ですかそうだと思いたい奴はそうは思っておらんかもしれぬがなお侍様お二人と一緒にいてもいいですかちょっとだけどうするか考えておったところだ隼人殿は実に感心しておるようだがしかし幼子をこんな危険な目にお願いです私はあの方の弟子になりたいあの方の技を覚えたいんですうん考えておこう